We staan hier in het uh, Repair Café. Dat is dan uh, in ons huis aan de Handjesweg. Hier worden allerlei dingen gerepareerd waarvan je denkt in de winkel doen ze dat niet meer. Maar hier staat een meneer naast mij. Dag meneer. Hallo. Hey. Wat is het uh, probleem? Dat is een miele. Maar uh, ze zijn op zich een goede stofzuigers, maar ik heb een paar jaar en uh, de aan- en uitknop doet het niet. Ja. Dus, uh, en als je het niet aan kunt doen, dan, dan, uh, dan kun je niet stofzuigen. Maar er is geen goede stofzuiger dus? Nee, nee. <laughs> maar kun je dit niet meer in de winkel laten repareren? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoorde van de Repair Café en ik was eigenlijk wel enthousiast. Dus ik dacht, ik ga hier naartoe. Ja. Melitta Steenhuis, we staan hier in ons huis. Ja. Uh, het Repair Café. Wat is dit? Wat zit erachter? Waar komt dit vandaan? Het Repair Café is een landelijk uh, initiatief, wat uh, nou hoe lang geleden, ik schat een jaar of zeven geleden, echt in op, uh, de, de, opkwam in uh, Nederland. En uh, ik las daarover toen en ik vond het een super plan hè, dat je uh, elkaar helpt om spullen te repareren, noem maar op. Dus ik probeerde, heb geprobeerd om dat naar Wageningen te krijgen, om dat te ontwikkelen in het uh, stadsatelier. En een paar jaar later, dat was vlak nadat dit gebouw ver, uh, verbouwd was... Uh, ontmoette ik Angelique, die daar achter de tafel zit. Die wilde iets gaan doen als vrijwilliger. En op dat moment dacht ik van ja, we hebben nu echt iemand nodig die dat gaat trekken. Dus dat vroeg ik aan Angelique, wil jij, uh, is dat iets voor jou? En dat bleek exact te zijn waar ze zelf ook naar op zoek was. En uh, nou ja, ze is heel enthousiast daarmee voortgegaan. En sindsdien is het, is het gegroeid tot wat het nu is. En daar zijn we ongelooflijk blij mee, want het is echt een, uh, een toevoeging aan wat er, wat er is in Wageningen. Wat, wat zie je hier vooral voorbij komen? Wat, wat komen mensen brengen? Waar komen ze mee hier? Ze komen met kapotte laptops, kapotte audio-installaties, oude klokken. We hebben ook iemand in huis die echt klokken kan maken. Uh, telefoons, uh, alle, alle soorten huishoudelijke apparaten. Stofzuigers, senseo's, broodroosters, uh, lampen. Uh, ook wel eens houten dingen. Uh, we hebben ook iemand in huis die plastic kan repareren. En, uh, dus het, dat kunnen ook hele nuttige dingen zijn die uh, gemaakt moeten worden. Kleding. Uh, ja, echt, je kan het zo gek niet bedenken. Als, zolang je het mee kan nemen hier naartoe, uh, komen ze ermee. En het is klaar terwijl je wacht? Het is vaak klaar terwijl je wacht, niet altijd. Maar we hebben ongelooflijk fijne reparateurs die uh, bij ons vrijwilliger zijn. En die zeggen ook wel eens van nou weet je, ik neem het mee naar huis en dan kijk ik of ik daar nog een onderdeeltje zus of zo heb. En dan kan je het de volgende keer komen halen. En het gebeurt ook wel eens dat het echt niet te repareren is, maar dan weet je dat ook. En dan, nou ja, dan is het jammer maar helaas. En, en, en zeg eens iets van de onkosten die mensen hier, uh, wat moeten ze hier betalen? Een bijdrage is vrijwillig. En uh, als mensen heel erg blij zijn dat iets waar ze heel erg aan gehecht zijn weer helemaal heel is en het doet, dan geven ze ook best eens een, een, een briefje. Nee. <laughs> uh, het is niet nodig, maar als er onderdelen aangeschaft moeten worden of ingekocht, die moet je zelf betalen. En wanneer is het Repair Café? Het is de eerste en de derde vrijdag van de maand. Ik heb uh, een laptop, die is van mijn vrouw. En mijn dochter heeft precies dezelfde laptop gekocht, ooit. Die van mijn vrouw doet de letter D het niet meer. En van mijn dochter is het hele ding kapot, alleen het toetsenbord nog goed. Dus ik heb ze alle twee bij me. En dan probeer ik het toetsenbord uit de ene in de laptop van de andere te krijgen. En dan doet het weer. Dan houden we er één goede over. Er was geen garantie meer? Nee, want het is ongeveer uh, vijf, zes jaar geleden geweest. En dus hier heb je je hoop gevestigd op ja, de drie perken. Ja, 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 zeker. Ik probeer het uh, zo rond te krijgen. Ik, kreeg, ik wist niet eens dat dit bestond. Maar Hans, mijn broertje, de molenaar, ex-molenaar, die zei van hier moet je heen gaan. Dus ja. Nou kom ik hier. En wat vind je van zoiets? Een repair café? Ik vind het hartstikke leuk. Ja? ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Het is uh, ten eerste, je oude spullen gooi je dan niet weg. Je gaat eerst eens kijken, kan je er nog wat mee? Ja. Nou zijn er wel een heleboel producten tegenwoordig die, uh, nou, die kan je niet eens meer openmaken. Dat is allemaal dichtgesmolten. Ja. Maar als het kan, waarom niet? Ja. Angelique, wat gebeurt hier allemaal? Uh, nou, deze mevrouw is vorige keer geweest met een uh, broodrooster. En nou, printplaten zijn natuurlijk heel erg lastig. En nou, we hebben wel het idee van, nou, in principe willen we hier repareren. Dus dat doe je samen met de, dat doe je samen met de mensen. Ja. En nou, dat is een inschatting gemaakt dat dat inderdaad duur is. En die mevrouw heeft gebeld. En ze heeft de printplaat gekocht. Ja. En uh, die is er nu ingezet. Voor ja. 7,50 ben je weer helemaal klaar. Ja. Heb ik weer een nieuw... Ja. Ja, maar die meneer, ja, maar die meneer die moet ook betalen. Het is niet te betalen, die meneer natuurlijk. Hè? 
Ja. Nee, dus, dus laat me zitten. Ja. Nou, maar dat, dat vind ik eigenlijk wel het leuk. Hè? Want dit zijn dan de mensen die repareren. Maar de mensen moeten zelf inderdaad onderdelen. Hè? Dat soort dingen. Dus dit is ook initiatief van, uh, van de mevrouw zelf. En het leuke hiervan vind ik. Het gaat eigenlijk om samen repareren. Dus... Maar die mensen die achter de tafels bezig zijn, waar komen die vandaan? <laughs> dat gaat vanzelf? Ja, dat gaat echt vanzelf. Dat zijn, nou ja, ik, ik zal niet zeggen dat ze... Dat ze, uh, ze hebben allemaal ergens een tik gekregen. En dan met name een, een heel graag willen repareren. Dat zijn van die handige knutsels. Ja, ja. Enorm. Echt ook allemaal met, 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 met achtergronden. Nou ja, goed, dat moeten ze zelf maar vertellen. Maar nou, wat, allemaal... wat is jouw achtergrond? Wat, wat is jouw rol binnen het Repair Café? Um, nou, toen ik hier... Ik vond het repareren eigenlijk leuk. En ik was best wel goed met de naaimachine. Dus ik denk, nou, dat ga ik doen. Maar toen ik hier kwam, bestond het Repair Café eigenlijk niet meer. Dus toen zei Melitta van ons huis, als jij wil dat gebeurt, dan moet je het regelen. Dus jullie hebben met Melitta heb je toch gezegd. Ja. Dus toen heb, ik, toen heb ik gezegd, van, nou, dan ga ik het regelen. Ik vind het te leuk. En ik ben dus nog steeds de gastvrouw. En uh, ik repareer niet. Want die mensen zijn allemaal veel beter. Wat repareer je zo? Uh... Uh, Koffiezetapparaten, uh, geluidsapparatuur, uh, audio, st stereo. Uh, ja, uh, eigenlijk van alles in en om het huis. Dat is, uh... Waar komt die handigheid vandaan? Uh, ja, ik was vroeger in de consumentenelektronica gewerkt. Ik ben vroeger uh, televisiemonteur geweest. Yeah. Yeah, dus uh, dat is eigenlijk uh, alles waar een stekker aan zit. Uh, dat is voor mij niet vreemd. Ja, maar, maar vroeger, dat is nog niet zo lang geleden, kon je dingen openschroeven, kon je er een lamp in doen. Maar tegenwoordig wordt het allemaal zo gemaakt dat het een stuk moeilijker is. Ja, hè? Maar ze, je hebt, uh, het is vooral met huishoudelijke, kleine huishoudelijke apparaten, is het zo dat je het gewoon met standaard gereedschap uh, niet openmaakt. Ja. En allemaal uh, aparte bitjes en schroeven voor. Uh, en het is vaak, uh, ja, iedere... Iedere fabrikant hier hebben een bepaalde handeling uh, waar je beginnen moet. En doe je dat verkeerd, in, dan, dan is het vaak einde verhalen. Hè? Ja. Moet je ook wel eens nee verkopen tegen mensen hier? Uh, dat gebeurt ook wel, dat je de, de, de onderdelen niet hebt of niet meer leverbaar zijn. Of... Een tevreden klant? Ja, zeker. Ja. Deze lamp was kapot en mijn man die wilde hem maken, maar toen deed hij echt helemaal niks meer. Dus ik ben heel blij dat hij nu gewoon helemaal gemaakt is. Oh, dus jouw man is echt een klus. Nou, nee. Nee, 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 helemaal niet. Maar ik vraag, hoe kom jij hier terecht? Hoe was jij op de hoogte van dit Repair Café? Nou, wij, ik had het een keer in het krantje zien staan. En toen hoorde ik, woon hier achter, hoorde ik van de buren dat het gewoon elke tweede vrijdag van de maand was. Dus ik dacht, ik loop hier gewoon eens binnen om te... Eerste en derde, oké, okay, ja. Ik loop hier gewoon eens binnen om te kijken wat ze kunnen doen. 